Відомий продюсер проєктів «Один плюс один» Володимир Заводюк заявив, що зараз не хоче асоціюватися з вашими роботами. І саме тому з Офісу каналу та з його кабінету зняли ваші картини і відправили вам назад. Угу. Вас це зачепило? Ні, мене це не зачепило, тому що на місце моїх картин повісили картини Павла Фурея. Я з ним знайома особисто, це талановитий дуже художник з Ужгороду. І я думаю, що на все є в свій певний час. І мої картини провисіли в офісі один після один досить довго. І лежню молодим, ну, тобто повісили нові картини, клас, їх будуть бачити більше людей. Ну, розумієте, я, не, я взагалі, в мене немає такого образи на когось. Ну, я, в мене такого всередині немає. Я ж продовжую любити людей, вірити в кохання, продовжую малювати. Мене не спинити, в мене не відняли з жаги до життя. Так, це був складний період, і може він ще продлиться певний час, але ну, мене не відмінити, я була, я і буду. Ну, і все, і проекти в мене також далі будуть, і зараз будуть нові картини. І все, все, все продовжується. У вас в інстаграмі багато дружніх фото з українськими зірками. Я так розумію, що в більшості з них є ваші картини. Наприклад, Монатік, Євген Клопотенко, Юрій Горбунов, Сергій Притула. Після корупційного скандалу навколо вас вони позбавилися ваших картин чи ні? Ну, я не уточнювала, що вони зробили з картинами. Я думаю, що не позбавлялась, тому що з деякими людьми з перерахованих ми досить там, дружно спілкувалися. Я думаю, що ні. Ну, окей, всі, хто, знаєте, поклав на поличку десь картину, можете знов доставати. Ну, я не знаю, хто, хто що зробив з картинами. Я думаю, що якщо хто, хтось і там, не знаю, викинув або... Е-м... Демонстративно зробив там, вогонь, не знаю, десь там. Ну, окей. Ви ж розумієте, що я ж продаю не картини. Я продаю своє бачення світу і свої відчуття. Навіть якщо ви там зараз зайдете в мою майстерню, поріжете всі, всі мої картини, нічого не зміниться. Бо мистецтво, воно не є матеріальним. Це, ну, от, на прикладі мурала. Так, мені шкода, що мурал замалював, але ж він був. Я ж вже його втілила, вже ж втілили мої почуття і моє бачення, концепції, там, завдання. І, і, ну, все вже сталося. Можете, ну, ви можете зробити все, що завгодно, але є я і моє бачення людей, любові, ситуації в країні, як я це відокремлюю в своїй голові і відображаю на полотнах. Це ж все тут і тут. Ви розповідали, що ваша картина є навіть у президента Зеленського. Говорили, що його друзі замовили вам її на подарунок президенту. Так. За скільки, до речі, ви їм продали картину? Я для... подарувала. Коли я дізналася, що це не президент, я подарувала. Ну, думаю, ладно, хай буде. Після скандалу ця картина досі знаходиться в президенті? Чи ви не знаєте? Я не знаю. Буду сподіватися, що знаходиться. А що на цій картині? Там а, зображені дві руки – Така жовта блакитна картина, зображена дві руки, котрі тянеться один до одного. Ну, майже, як, знаєте, у Мікеланджело. І написано «Подолаємо». З 2019 року у вас є спільний благодійний фонд з донькою Михайла Добкіна Алою. За даними Харківського антикорупційного центру, саме на вашу картку збирали гроші на благодійність. Які у вас стосунки з Алою Добкіною, чи плануєте ви з нею нові проекти? Ну, ми вже давно не співпрацюємо з Аллою, не спілкуємось. Ми робили дійсно з нею благодійний фонд і дуже багатьом діткам допомагали. І їздили по інтернатах, і дуже багато справ корисних було створено. Так, і це все є в інстаграмі, подивіться фотографії, де ми були, що ми робили з спільних проєктів у Києві. У нас було... Наш підопічний інтернат сімейного типу у Хотові, там 11 діток, ми регулярно до них їздили, приділяли, приділяли їм час. І я вважаю, що допомога іншим, ну, це таке, типу, ну, можна назвати слово милосердя, повинно бути не тільки під час війни. В мене благодійність з'явилася задовго до війни і задовго до співпраці з Аллою. Я завжди щось добре робила, тому що це важливо. 
злі язики звинувачують вас в плагіаті. Бо якщо подивитися на картини відомого британо-американського художника Джеймса Голд Кроуна, який почав малювати ну, задовго до вас, виявиться, що ваші картини ну, дуже схожі на нього. Чи е, ви вважаєте саме так чи ні? Ну, дивіться, не, чесно скажу, що не знаю, про якого художника ви кажете, але напевно, що я не, не, створ, не стверджувала, що я перша, хто, має, хто о чиї картини, картини це надписи на полотнах. Ну, так, так малюють багато людей, я нікого не, плагіа, не плагіатила, тому що е, я сама виступаю е, я, ярим прихильником того, що за авторські права потрібно боротися. У мене є торгівельні марки, і я проти того надихатись можна, так, але, знаєте, я, я не проти там, надихатись моїми картинами, але там робити один в один – ні. Всі, всі там, знаєте, це як мода циклічна. Я не, е, ну, вважаю, що і мистецтво хтось може надихатись кимось, але перероблювати ідею, передумувати, доповнювати і робити кращі продукти. У жовтні 2023 року ви подарували блогерці Ганні Алхім свою картину і написали про це в Інстаграм. Uh-huh. Коли почався скандал через те, що картину ви написали російською мовою, uh-huh. ви просто видалили свій пост і попросили видалити Ганну сторіс про ваш подарунок. Аудиторія не зрозуміла, що це означає. Що вам стало соромно, що ви намалювали картину для Али російською? Чи це означає, що ви можете відмовитися від подруги і своїх дій, якщо це викликає осуд суспільства? Дивіться, так я намалювала Ані картину, подарувала. Я не просила її видаляти сторіс, ні, я цього не робила. І зараз вона публікує, ну, там, знаєте, фрагментарно, десь в неї в сторіс мількає картина. Я видалила, тому що ну, налетіли, ну, типу, не хейт, ну, не знаю, щось почалося, я просто думаю, боже, на що я це викликала, видалю. Ні від кого я не відмовлялась, я до Ані добре ставлюсь, вона була в мене на, на виставці і придбала картини собі, і все. Я з розумінням ставлюсь до злості та, там, людей, тому що ну, я вже пояснювала, так, в чому ми живемо. Я думаю, що це закилися, закінчиться, і людям буде легше. І ми, звісно, що будемо дуже довгі роки виліковувати ці рани, але я сподіваюся, що такий суспільний настрій загалом буде підняти. Тому що ви розумієте, що чим довше зараз йде війна, вже два роки, і згуртованості стало менше, і, і сил у людей менше, і віри у людей менше. І я дуже б хотіла, щоб зараз ми згуртувалися так само, як на початку війни. Ви ж пам'ятаєте це, ці часи, коли всі друг другу допомагали, всі, ми разом зробимо те, те, те. Оцієї дружності її бракує зараз.